ಕ್ರೀಸ್ತು ನಂದು ಪ್ರಿಮೈನ ಸಂಗಮ ಆತ್ಮದೇವನಿ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿನ ಬಟ್ಟಿ ಆತ್ಮದೇವನಿ ಮಹಾಕೃಪನ ಬಟ್ಟಿ ಈ ದಿನ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆರಾಧನಲ್ಲೋ ಮಹಾದೇವುಡು ಮನತೋ ಮಾತಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೊನೆ ಸತ್ಯಾಲನು ಮನ ಜೀವಿತಾಲಕ್ಕು ಭದ್ರಪರಚಕೊನಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಮನ ಕುಟುಂಬ ಜೀವಿತಾಲು ಏ ರೀತಿಗಾ ಜೀವಿಂಚಾಲೋ ಮಹಾದೇವುಡು ಸ್ಪಷ್ಟತನು ಅಲ್ಲ ನಾಡು ಇಸ್ರಾಯೇಲಿಗೆ ತೆಲಿಚಿಸ್ತಾ ವರೈತೆ ಐಕಪ್ತ ದೇಶಬ್ರಂಡಿ ಬಾನಿಸಲಗಾ ಉನ್ನ ನಾಲ್ಕು ವಂದನ ಪೈಚಿಲ್ಕು ಸಮಚ್ರಮಲು ವಾರ ಅಕಡ ಮುಂಡಿ ವಾರ ಯಕ್ಕ ಜೀವನ ಕ್ರಮಮಲು ಅಲಬಾಟ ಪಡಿ ವಾರ ಕುನ್ನಟ ವಂಡಿ ದೇವುಟ್ಟಂ ದೇವುಡ್ಡಿ ಮದಲಿ ದೇವತಲ ಯಕ್ಕ ಕ್ರಮಾನ್ನಿ ಅನುಸರಿಂಚಿನ ವಾರಗ ಉತ್ತುನಾರು ವಾರಿಕಿ ದೇವಾತ ದೇವುಡು ಬಾನಿಸ ಅದ್ಭುತಾಲು ಆಚರ್ಯಮಯ ಕಾರ್ಯಾಲು ತೆಲಿಚೇಸರು ವಾರು ಆರಾಧಿಂಚ ಬೋತುನೆ ಟ್ವಂಡಿ ದೇವನಿ ಉಕ್ಕ ಕ್ರಮಾನ್ನಿ ತೆಲಿಚೇಸರು ಮರ್ಲಾ ವಾರು ಸ್ತಿತಿನಿ ದೇವಡ ಚೂಸಿ ಸ್ವಯಾನ ಆಯನೆ ಪದಿ � ಕೊನ್ನಿ ಆಗ್ನೆಲನು ವಾರ್ಕಿಚ್ಚಾರು ಏ ದೇವುಂಡ ಆರಾದಿಂಚಾಲೈ ಚೆಪ್ಪಾರು ಅಂತ ಮಾತ್ರಮೇ ಕಾಕುಂಡ ವೆಕ್ತಿಗತ್ತಮಗಾ ಅವನ್ನ ಶಾರೀರಿಕ ಬಲಕಿನತ್ತಲು ಗುರಿಚ್ಚಿ ಆಗ್ನೆಲನು � ಅದಿ ದೇವನು ಕಿಷ್ಟಮಲೇನು ಕ್ರಿಯಲನ ಮಾಟ ಅನಗ ದೇವನಿ ನಮ್ಮಿನು ಬಾಳು ಏರಿತ್ಗ ಜೀವಿಂಚಾಲೋ ಅರಿಗಿ ತೆಲಿ ಚೇಟಾನಕಿ ದೇವುಡು ಇಯೊಕ್ಕ ಆಗ್ನಿಲನು ಇಚ್ಚಾರು ಮನನು ಚಾನಿಂಚಾವು ಮಾನವ ಜೀವಿತಮಲು ಸ್ವಯಾನ ಪಟ್ಷಮದಟಿ ಮಾನವಡು ನೇರ್ಚಿಕುನದಿ ಅಬದ್ದ ವಾಡಟು ತಾನಿನಿ ಗುರಿಂಚಿಕೊಡ ಆಗ್ನಿಲ್ಲುನೆ ತೀಸುಗೊಚ್ಚಾಲಿ ತೇಲಿಕ್ಕಗಾ ಅಬದ್ದ ಮನೇದಿ ನೋಟ್ಲೋ ನೆಂಚಿ ಅಲಾಗ ಉಸ್ತುನ್ನ आगने ने दे कानी आबद्धाले आड़ता रहूं सारे आज कल मीटिंग ली चिपते अब मुंदा जो मानने में रू वो कह मार्ट चिपते दर में निलंबन टो नेट्स कर दे एक बाइबल ग्रंथ वालों प्रकार में ये रित का जीवन चला रित का जीवन चल देवड़ आगने चढ़ू कानील वाले जीव स्तेलार हुए अन्य चिपते उपकोना रू उपकोना अलगा देवड़ मन क्रमाने व्यक्तिगत क्रमाने निर्पित धर्मात्मी वाला आयना अधे अच्छाई बलो परिशुद्ध स्थल में गुरुजी को डे बात लेटे देनो ना नाम बना ये परिशुद्ध स्थल में मेरे एयरपोर्ट चेस्टा रो अकड़ के देनो ची मिले नाश्य दिशा में रारा दिन चप्पले स्पेंच चप्पल अलगा व्यक्ति क्रमों और आगने लोग बोलते हैं कहाँ देव ने आराधना चे प्रदेश शाल चे पैरो आ देव ने आराधना चे प्रदेश में लोग देन वस्त्रान ने कोड़ा चे पैरो अकड़ में मलाशीरों देशतान ने कोड़ा चे पैर इनका आ मंदिर में लोग ना वो का क्रमाने कोड़ा वाले के नेल पिस्तनार ऐसा सुनने तक का देव ने मार्टलर तुलाने � इरमें यारों को अच्छी डांडे ही पन मत चुचने पड़ो। पर यो ना बलिपीठ मुबीदा, नी दिगंबर अट्टो मुखर पड़ा के उड़ने टलो, मेटलमीद का डांडे नियक्का कोड़ दो। एक दिगंबर अट्टो मु, 
దేవుని మందిరములు దేవుని పరిశుద్ధ స్థలములు ఆయన చూస్తున్న స్థితిలో మనం ఉండకూడదు అని అంటున్నాడు అనగా ఫ్యాంట్లు షర్ట్లు ఆధునిక ప్రపంచంలో వచ్చాయి ఈ షర్ట్స్ అండ్ ఫ్యాంట్స్ ఎప్పుడు వచ్చినాయి ఆధునిక ప్రపంచంలో వచ్చాయి అల్లాడు అందరు కూడాను గౌన్ రూపంలో నేసుకునేవారు అందరు కూడాను మనకు కూడాను స్త్రీలు ఏంటి ఆ యొక్క చీరలే వేస్తారు జాగ్రత్తగా వినాలి అలాంటి పరిస్థితి ఉంటే ఆ మందిరంలో కానీ ఆ పరిశుద్ధ స్థలంలో కానీ వారు దే షుడ్ హ్యావ్ టు పుట్ ఆన్ అండర్ వేస్ అది అంత సున్నితంగా ఆయన అక్కడ మాట్లాడుతున్నారు అంటే దేవుని సన్నిధికి వచ్చేటప్పుడు డ్రెస్ కోడ్ కూడా చెప్తున్నాడు చాలా సున్నితమైన మాట అండి అది నా బలిపీఠం మీద నీకు దిగంబ్రతమని కనపడక ఉండినట్లు మెట్ల మీదుగా దానిని ఎక్కకూడదు ఇవాళ కూడా ఇస్రాయల్ దేశంలో ఒక ప్రదేశంలోని స్త్రీలను మన ఇండియన్ స్త్రీలు వెళ్తుంటే వాళ్ళు రానీయరు అడుగుతారు స్ట్రైట్ క్వశ్చన్ వేస్తారు ఏదన్నా అండర్ వేర్ ఉందా అని లేకపోతే వెళ్ళిపోవాలి అటువంటి అనుభవాలతో ఉన్నటువంటి స్థితి నాకు పర్సనల్ లైఫ్ లో నేను చూశాను అందులో ఎవరో కాదు మా అత్తగారు నాకు పిల్లలు ఇచ్చిన అత్తగారు ఇజ్రాయల్ వెళ్ళినప్పుడు ఆమె ఫేస్ చేసింది అది సో మనము మందిరంలో డ్రెస్ కోడ్ గురించి ఆయన స్పష్టంగా చెబుతున్నాడు పురుషుల కంటే ఈ మధ్య కాలంలోనే ఈ ఇండియాలో కూడా ఇవన్నీ వచ్చాయి అందుకనే మందిరములకి ఏ రీతిగా ఉండాలి బలిపీఠం మీద ఎలా ఏ రీతిగా ఉండాలి ఎట్లా పడితే అట్లా రాకూడదు అనే భావన మందిరానికి తెలియజేశాడు మన జీవితకరమాన్ని ఆ రీతిగా ఉంచుకుందాం ఇవేళ మహాదేవుడు మనతో ఈ దినాన్ని మాట్లాడుతున్న మాటలు ఏం మాట్లాడుతున్నారంటే నిన్నటి వరకు ఆజ్ఞలు చెప్పారు ఆజ్ఞలు ఏ రీతిగా జీవించాలని చెప్పారు మన కుటుంబాల్లో కూడా అంతే కదా కొన్ని ఆజ్ఞలు ఉంటాయి మన కుటుంబాల్లో యజమానుడు కొన్ని చెప్తాడు ఈ షుడ్ బి లైక్ దిస్ అంటాడు నువ్వు ఇలాగుండాలంటాడు పిల్లల్ని భార్యని ఇలా ఉండాలని చెప్తాడు అది ఒక ఆజ్ఞ ఆజ్ఞ ప్రకారం వాళ్ళు ఆ కుటుంబ జీవితాన్ని గడుపుకుంటారు అలాగనే ఈ వేళ ఆయన అవి అయ్యాక ఆ మనుషులకి ఏం చెప్తున్నారండి ఇస్రాయేలీలకి న్యాయ విధులను గురించి చెప్తున్నాడు న్యాయము అనేదాన్ని న్యాయముతో కూడిన విధులు కట్టడలు విధులని మనం మాట్లాడుకుంటాం ప్రతిసారి ఇలాగా ఆజ్ఞలు ఉన్నాయి ఆయన చెప్పే విధులని న్యాయమైనవి అంటున్నాడు ఆ న్యాయమైన విధుల్లో ఈ దినాన చాలా వాక్యాలు ఉండే కొన్ని వచనాల వరకు నేను ధ్యానించి మీతో మాట్లాడుతున్నా ఈ వేళ అందులో ఏమేమి ఉన్నాయంటే దాంపత్య జీవితములు ప్రేమ దాంపత్య దంపతుల మధ్యన ప్రేమ ఎలాగుండాలని చెప్తున్నారు ఆయన దంపతులు మ్యారేజ్ చేసుకుంటే వాళ్ళు వివాహం చేసుకుంటే వారిద్దరి మధ్యన ఏ ఉండాలట ప్రేమ ఉండాలట అంత మాత్రమే కాకుండా ఆ పురుషుడు కూడా ఎక్కువ మందిని స్త్రీ కూడా ఎక్కువ మందిని వివాహం చేసుకోకూడదు ఆ దినాల్లో మైత్రీస్ రైట్ తీరి ఉండేదన్నాడు బలవంతుడిది రాజ్యం వాడికి నచ్చితే చాలు ఆ మధ్య కాలం వరకు అనంతపూర్ జిల్లాలో కొన్ని ఫ్యామిలీస్ ఉన్నాయి ఆ పర్టికులర్ పీపుల్ ఆ స్థాయిలో ఉన్నవాళ్ళు ఇప్పుడు ఆ బలవంతుని యొక్క రాజ్యాలన్నీ కొట్టివేయబడ్డాయి అలాంటిగా దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే అలాంటి పరిస్థితులు ఏం ఉండకూడదు ఎవరి స్త్రీని వారే ఆ రీతిగా దేవాతి దేవుడు న్యాయ విధులను కుటుంబ జీవితాల్లో న్యాయ విధులు పెట్టారు అదే రీతిగా తల్లిదండ్రులు తల్లిదండ్రులు ప్రేమించటం కూడా ఆయన అక్కడ చెప్తున్నారు తల్లిదండ్రులు అంటే ఇక మనం చేయవలసింది ఏంటంటే ప్రేమే వారు ఎట్లాంటి వాళ్ళని కానీ ప్రతిసారి మీకు అదే చెప్తుంటాను తండ్రి ఎలాంటి వాడైనా కూడా అతనిని ప్రేమించండి తల్లి ఎలాంటిదైనా ప్రేమించండి అంతే ఇక మనం ఇక దాంట్లో వాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళు మా నాన్న ఇలాంటి వాళ్ళని మీరు మాట్లాడితే దేవునికి సమాధానం చెప్పాలి దేవునికి సమాధానం నిన్ను ఏ రీతిగా పెంచాడో 
ఏ రీతిగా నీకు ఆహారాలు ఇచ్చాడో వస్త్రాలు ఇచ్చాడో శ్రమల నుంచి కష్టాల నుంచి ఆయన కష్టపడి నిన్ను వదిలించాడో అవన్నీ నీకు తెలియదు అందుకని దేవుడు ఒక కట్టడి ఒక సిస్టమేటిక్ లైఫ్ ని మానవాళికి ఇవ్వటానికి న్యాయవిధులు అని చెప్పారు అలాగనే ఆ తండ్రి తండ్రిని ఎలాగ బిడ్డల్ని ప్రేమించాలి తండ్రిట బిడ్డల్ని ప్రేమించాలట తల్లిట బిడ్డల్ని ప్రేమించాలట ఎంత గొప్ప స్థితిని సొసైటీలోకి దేవుడు తీసుకొస్తున్నాడంటే వారు నేర్చుకున్న సంఘము వేరే సంఘం ఐగుప్తులు ఆయన ఇవ్వబోతున్నటువంటి బెస్ట్ సొసైటీ ఇది తల్లిదండ్రులు బిడ్డలను ప్రేమించాల బిడ్డలు తల్లిదండ్రులను అవమానపరచకూడదు ఈ రెండు ఇప్పుడు జరుగుతున్నాయి కుటుంబాల్లో పెళ్ళవంగానే చాలు ఏం చెప్పుకుంటారు భార్య మాట విన్నాడని ఇళ్లలో చెప్పుకుంటారు ఆమె మొగుడు రాగానే మనం మర్చిపోయింది ఏమని వీళ్ళు చెప్పుకుంటారు ఇవన్నీ మనం ఇంటున్నాయి కదా ఆయన ఎప్పుడో చెప్పాడు ఇవన్నీ ఇవన్నీ ఆయన ఎప్పుడో చెప్పారు ఈ షుడ్ మాట్ బి దేర్ ఇన్ యువర్ ఫ్యామిలీస్ నన్ను నమ్మిన వాళ్ళు ఎవరైనా కూడా ఇలాగ ఉండాలి ఇలాగనే జీవించాలని ఆత్మదేవుడు ఆ రోజున మోస్య భక్తులతో తెలియచేసి ఈ న్యాయ విధులు ఆయన తెలియజేశాడు ఇది నాన్న ఆయన చెప్పినటువంటి ఈ మాటలన్నీ తల్లిదండ్రులను కాపాడుట మరి ఈ యొక్క యవనస్తులకి బాధ్యతలు ఆయన దేవాత దేవుడు తెలియజేసినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉన్నా మహాదేవుడు ఇది నాన్న మాట్లాడుతున్న మాటల్లో ఫస్ట్ వచ్చిన చదువుతావు ఇలాగ రాస్తున్నాడు ఆత్మదేవుడు నీవు వారికి నియమించవలసిన న్యాయ విధులు ఏమనగా నియమించుట అంటే ఒక చట్టం తయారు చేయటం న్యాయ విధులు జడ్జిమెంట్ అనమాట ఈ తప్పు అయి చేశారనుకో అంతకుముందే ఆజ్ఞలే ఇచ్చారు ఆయన ఇప్పుడు ఈ తప్పు చేశాడు అనుకో తల్లిదండ్రులని బిడ్డ ప్రేమించలేదు అనుకుందాం దూషించాడు అనుకుందాం ఎగతాలు చేశాడు అనుకుందాం వాడికి మరణ శిక్ష అన్నాడు ఎందుకు ఇవన్నీ దేవుడు చెప్తున్నాడంటే సొసైటీ ఎలాగ ఉండాలంటే ప్రేమాభిమానాలతో శాంతి సమాధానాలతో ఉండాలని దేవుని ఇష్టం దేవునికి ఇష్టం మానవుడు అలాగ ఉండాలని అందుకనే యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారు భూలోకానికి రావటానికి కారణం వచ్చి ఇవన్నీ తెలియచేయటానికే వాళ్ళు మర్చిపోయారు ఇప్పుడు ఆయన తెలియజేయటానికి వచ్చారు ఇలాంటి విధులను ఆ ఎరుషులేములో ఉన్నటువంటి ఇస్రాయేలీలు ఉన్నారే యూదులు అనేవారు వాటికి కూడా తప్పకుండా నిర్వర్తిస్తారు వాళ్ళని చూస్తేనే ఇంత గొప్పగా ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళని దేవుడు ప్రేమించాడు అనిపిస్తుంది అనమాట ఏది తప్పరు వాళ్ళు అవివాహాల విషయంలో కానీ తల్లిదండ్రులు ప్రేమించడం విషయంలో కానీ ఆ డ్రెస్ కోడ్ విషయంలో కానీ ఆ యూదులు అంటే యూదులే కాదు సో మహాదేవుడు చెయ్యని వాళ్ళకే చెబుతుంది దేవుడు మహాదేవుడు చెప్పినటువంటి ఆజ్ఞల్ని న్యాయ విధుల్ని మనం నేర్చుకుంటూ వస్తుంటే అవి మన జీవన క్రమానికి ఎంతవరకు ఉపయోగార్థం కొన్నాయని మహాదేవుడు తెలియజేస్తున్నాడు దాంపత్య ప్రేమ ఇది మెయిన్ పెళ్లి అవుతుంది దంపతులు యొక్క ప్రేమలు ఎలాగుంటాయి అయితే వచ్చినంలో అయితే ఆ దాసుడు నేను నా యజమానుని నా భార్యను నా పిల్లలని ప్రేమించున్నాను నేను వారిని విడిచి స్వతంత్రమై పోనని నిజముగా చెప్పినట్లా వారి యజమాను దేవుని వద్దకు వారిని తీసుకొని రావలేను మరి వారి యజమాను తలుపునొద్దని నేను దారబంధు నేను వారిని తోడుకొని పోయి వారి చెవిని కదువుతూ కూర్చోవలను తరువాత వాడు నిరంతరము వానికి దాసుడై ఉండడం ఇక్కడ ఆయన తెలియజేసిన దంపతుల మధ్యన ప్రేమను గురించి చెప్తున్నాడు దంపతులు ఎలాగుండాలి ప్రేమతో ఇద్దరు వ్యక్తులు వేరే వేరే ప్రాంతాల నుంచి వేరే వేరే సొసైటీ నుంచి వేరే వేరే కుటుంబాల నుంచి వచ్చి వివాహాలు చేసుకుంటారు వాళ్ళు ఇరువురు ఏకము కావాలి అంటే ప్రేమ ఉంటేనే ఏకమవుతారు ప్రేమ లేకపోతే మాత్రం వారి జీవితాలు వాళ్ళయ్యే వీరి జీవితాలు వీళ్ళయ్యే ఎల్లా వేళల ఏ విధమైనటువంటి శాంతి సమాధానాలు ఉండవు ఏ విధమైన శాంతి సమాధానాలు ఉన్న కుటుంబంలో మహాదేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు 
ఈయన నానా దాంపత్య జీవితంలో దాంపత్య ప్రేమలో మహాదేవుడు ఒక వ్యక్తిని మనకి ఈయన నానా పరిచయం చేస్తున్నాడు మొట్టమొదటిగా ఆది కాండంలో ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు ఆది కాండంలో ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు ఆయన ఒకసారి చదువుకుందాం ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయంలో ఆ వ్యక్తి మనతో ఏ రీతిగా మాట్లాడుతున్నాడు చూస్తున్నాం ఇరవై నాలుగు అరవై ఏడవ వచనాన్ని మనం చదువుకుంటూ వస్తున్నాం ఇస్సాకు తల్లి అయిన శార గుడారములోనికి ఆమెను తీసుకొని పోయాను జాగ్రత్తగా వినాలి ఇస్సాకు తల్లి అయిన శార గుడారములోనికి ఆమెను తీసుకొని పోయాను ఇక్కడ శార అత్తగారు షారా అత్తగారు కోడలేమో ఇంటికి వచ్చేసింది రిప్కా అనే ఒక స్త్రీ కోడలుగా ఇంటికి వచ్చింది ఇంటికి వచ్చినప్పుడు కుమారుడేమో ఇంట్లో ఉన్నాడు ఈ స్త్రీని ఈ స్త్రీని తల్లిగారు తీసుకొని వెళ్ళి అనగా ఆమె యొక్క అత్తగారు తీసుకొని వెళ్ళి అక్కడ ఆయన పరిచయం చేసింది ఎవరికి తన కుమారునికి పరిచయం చేసింది ప్రే అత్యంతగా ప్రేమించిన కుమారునికి ఇక చెప్పే పని లేదు ఈ సాకుని ఎలా ప్రేమించిందో ఆవిడ ఆ రోజు పాలు విడిచిన రోజు ఫంక్షన్ చేస్తుంది కదా ఆ దేశం అంతా జనాలందరూ పిలిచి ఆ రోజున అన్నప్రాసన అంట మనం ఆ అన్నప్రాసన ఆ రోజు ఆమె చేస్తూ ఆ అన్న అక్కడ ఉన్న ఉంటుంది ఇస్రాయల్ ని అన్యులందరినీ పిలిచింది అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఇవ్వ సాక్ష్యం తొంభై ఏళ్ళకి గర్భం వచ్చిందని తొంభై ఏళ్ళకి ఆమె పాలు ఇవ్వగలిగిందని సైన్స్ లో లేదని చూసావా నేను పాలు ఇచ్చాను మా దేవుడు ఎంత గొప్ప దేవుడు చూసావా నాకు తొంభై ఏళ్ళకి గర్భం వచ్చింది మా దేవుడు ఎంత గొప్ప దేవుడు అని ఒక సాక్ష్యం కూడా అది ఆ రోజున సాక్ష్యంతో మీటింగ్ పెట్టింది పెద్ద మీటింగ్ ఆవిడ ఆ రోజున పెద్ద మీటింగ్ పెడుతున్నాం కదా అందరికి ఆహారం కూడా పెట్టారు వాళ్ళిద్దరు ముసలిద్దరు ఆవిడ ఇవాళ ఏం చేస్తుందంటే ఆ బిడ్డ వచ్చింది కోడలు ఇంటికి మొట్టమొదటి పరిచయం ఆవిడ కుమారుని దగ్గర తీసుకొని వెళ్ళింది తీసుకొని వెళ్ళినప్పుడు చూడండి అక్కడ అట్లు అతడు రిప్కాను పరిగ్రహింపగా ఆమె అతనికి భార్య అయ్యను రిప్కాను పరిగ్రహింపగా అనగా ఆ దినమున వారి ఇరువురు శారీరకంగా ఏకమైన స్థితిని దేవుడు తెలియజేస్తున్నాడు ఇక అక్కడ మనన్ని చాలా మాటలు ఇక్కడ ఉంటాయి మన భారతదేశంలో ఏ ఏ పిచ్చి పిచ్చి మాటలు అని ఉంటాయి ఆ రీతిగా వారి ఇరువురు ఏమయ్యారట నెక్స్ట్ ఏమంటున్నట్టు చూడండి ఆమె అతనికి భార్య అయ్యను అతడు ఆమెను ప్రేమించను బస్ ఇప్పుడు భర్త ఏం చేశాడండి ఆమెను తన సొంతం చేసుకున్నాడు భార్యని సొంతం చేసుకోవటం మాత్రమే కాకుండా ఆమెను ప్రేమించాడు ఇప్పుడు మొన్నటి వరకు తల్లి పర్యవేక్షణలో ఉన్నాడు కదా తల్లి పర్యవేక్షణలో ఉన్నారు కదా ఆ పల్లి వరిచలో ఉన్న పురుషుడు కుమారుడు నీకు ఆవిడే పిలుచుకొని పరిచయం చేస్తే ఈయనేమో ఆ బిడ్డను ప్రేమించిన స్థితిని బైబిల్ గ్రంథంలో రాస్తున్నాడు పరిగ్రహించిన స్థితిని బైబిల్ గ్రంథంలో రాస్తున్నాడు ఇవన్నీ కూడాను ఒక తల్లిదండ్రులుగా ఆ యొక్క బిడ్డలకి వివాహం చేసినప్పుడు ఆ తల్లులకి మరి ముఖ్యంగా కుమారుడు కనుక ఒక కొత్త కోడలకి ఇస్తే అసలు ఈ భూమి మీద కనుక కుక్కలు గీకుతా ఉంటాయి అట్లా గీకుతుంటారు గొడవలు పెట్టుకుంటారు ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఆమె తీసుకొని వెళ్ళి బిడ్డని పరిచయం చేస్తుంది కోడలకి ఆమె చేసి పరిగ్రహించాడు ఇరువురు ప్రేమించుకున్న స్థితిని బైబిల్ గ్రంథంలో రాస్తున్నాడు అనగా వారిలో ఏ రోజున కూడాను ప్రేమలే ఉన్నాయి కానీ లేదు లేదు ఏది కూడా లేదని చెప్పాలి చూడండి అప్పుడు అన్నాడు అప్పుడు ఈ సాకు తన తల్లి విషయమై దుఃఖ నివారణ పొందెను 
ചാർജ് ആപ്പിൽ വന്നാൽ ഈ മാറ്റം വരും കല്ലിൽ എന്ത് പ്രേമിച്ചോടോ ചൂടണ്ടേ കല്ലി സ്ഥാനമുള്ളവർക്ക് ഭാര്യ വെച്ചതായി ചെപ്തുണ്ടാണ് ദുഃഖ നിവാരണം എന്തുകു അവിട ദേവൻ ചെന്തക്ക് വെള്ളിന് കാബട്ടി ആ നിവാരണ അവിട ദേവൻ ചെന്തക്ക് വെള്ളിനപ്പോഴും ആ സ്ത്രീ ദ്വാരാ ആ പ്രേമാഭിമാനാലെ എല്ലാകൊണ്ടേ ഉണ്ടേ ഈമെ അതന എന്ത് പ്രേമിച്ചാടോ ഈ സ്ത്രീ കൂടി അതെ പ്രേമിച്ചെന്നാണ് അർത്ഥം ആ സ്ത്രീ സാധാരണ വരക്ക മാവൂൽ സ്ത്രീ കാദ് ദ ബെസ്റ്റ് a woman in the bible had been written avadu gurinchi kandika ne maatu tho akada avanu introduce chestaru bible lo aa stri dampachya jeevithaniki vaari irvurde parishuddha grandhalo mottamadatiga mana parichayam chestunnadu mahadevudu mari oka vyaktini yen kumarude aina mari oka vyakti vaallu elaga aina elaga bhariyan premichadu chuddam aa adhikaram 29 20 lo ఈ వ్యక్తి యొక్క కుటుంబంలో మనం చూస్తాం యాకోబు రాహేలు కోసము ఏడు సంవత్సరముల కొలువు చేసిన అయినను అతడు ఆమెను ప్రేమించడం వలన అవి అతనికి కొద్ది దినములుగా తోచను అంటే ప్రేమ ప్రేమించినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది ఇంట్లో కష్టాలు తెలియవు కష్టాలు క్యాజువల్ గా ఉండే కష్టాలు ప్రేమించబోతే చిన్న విషయంలో కూడా ఆ కుటుంబంలో వేదన దుఃఖమే ఎప్పుడు సమస్యలే అంటే కుటుంబ వ్యవస్థకు ఎందుకు ఈ లింక్ ప్రేమించే లింక్ ఎందుకు పెట్టాడో దేవుడు చూడండి భార్య భర్తలు దాంపత్య జీవితంలో ఎలాగ ఉండాలంటే ప్రేమాభిమానాలతో ఉండాలి ఆయన ఏడు సంవత్సరాలు కష్టపడ్డా కూడా ఆ ప్రేమ వల్ల ఏంటంటే ఆయన కష్టం లాగా అనిపించలేదంట తర్వాత యాకోబు నా దినములు సంపూర్ణమైన కనుక నేను నా భార్య వద్దకు పోనట్లు ఆమెను నాకిమ్మని లాభాలు నడుగా ఏడు సంవత్సరాలు కొలువు చేశాడు భార్య కోసం అని కొన్ని ఛాన్స్ ఇవ్వండి ఆ మాయ గారు అని అడుగుతున్నాడు యాకోబు సాత్వికుడు కదా యాకోబు అంటే ఇప్పుడు ఆయన చూడండి వాళ్ళ మామ గారు కూడా ఎట్లా అంటాడు చూడండి ఇక్కడ లాభాను ఆ స్థలంలో ఉన్న మనుషులను అందరినీ పోగు చేసి విందు చేయించి విందు పెద్ద విందు చేశాడు మనకేంటి అలాగనే విందు చేశాడు దాంపత్య జీవితంలో ఇప్పుడు సాక్రిఫైస్ ఉండాలి ఆ సాక్రిఫైస్ లో అత్తమామలు అనే వాళ్ళు ఎవరంటే ఇప్పుడు తల్లిదండ్రులు లాంటి వాళ్లే నీవు కుమారుడు లాంటి వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ లో చక్కని మాట్లాడుతుంది అది సన్ ఇల్లా సన్ ఇల్లా చట్ట ప్రకారం కుమారుడే డాటర్ ఇల్లా చట్ట ప్రకారం కుమార్తె కోడలు అనగానే మనకి ఇక వేరు ఇప్పుడు నార్త్ ఇండియాలో అయితే బహురాణి అంటారు కోడలు ఒక రాణిగా చూస్తారు ఆ స్త్రీ ఆ కుటుంబంలోకి రాగానే కానీ బైబిల్ ఏం చెబుతుంది అంటే దాంపత్య జీవితంలో ప్రేమ ఆ ప్రేమ అత్తమాబలతో ప్రేమ అత్తమాబలు వీళ్ళ ప్రేమ ఇది దేవుడు స్పష్టంగా చెప్తున్నాడు ఆ స్థితిని మనం ఎప్పుడు కూడా కలిగి ఉండాలని కుటుంబాల్లో ఏమో ఆయన చేసుకున్నాడు మళ్ళీ మాత్రం లేదయ్యా ఎఫ్ఎస్ఎల్ కి రాసిన పత్రిక ఐదో అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చిన కొత్త నిబంధనలో మనం ఈ రీతిగా చదువుకున్నాం ఐదు ఇరవై ఎనిమిదిలో ఆత్మదేవుడు అటువలనే పురుషులు కూడా తమ స్వంత పురుషుల వలె తమ భార్యలను ప్రేమింపబద్దులై ఉన్నారు తన భార్యను ప్రేమించేవాడు తను ప్రేమించుకొనిచున్నాడు ఆమెను ప్రేమిస్తున్నాడంటే అతన్ని ప్రేమించుకుంటున్నాడనే అంటే అతను ప్రేమించుకుంటున్నాడంటే ఏంటి అతనికి ఏమేమి కావాలో ఎటువంటి ఆహారం కావాలో ఎటువంటి డ్రెస్ కోడ్ కావాలో ఆమె పర్టికులర్ గా అవుతా చెప్పి వండించుకు తింటాడే అదైతే నాకు ఇష్టం అంటే నువ్వు ప్రేమ నీకు ప్రేమ ఉంటేనేగా అందుకని నువ్వు అలాంటి ప్రేమ నీ మీద నువ్వు నువ్వు ఆమెను ప్రేమించినప్పుడు నువ్వు నిన్ను ప్రేమించుకున్న స్థితి అని అంటాడు ఈ ఈ కాన్సెప్ట్ ని భార్య భర్తలు ఇరువు కనిపెట్టాల 
నువ్వు ఎందుకు నువ్వు ఎలాగే నీ శరీరాన్ని ప్రేమిస్తున్నావు నీ సొంత శరీరము నీ భార్య ఆవిడను నువ్వు అలాగే ప్రేమించాలి ఏమలే అవుతే నాది నాదే నా ఇష్టం ఇవన్నీ లేవు బైబిల్లో చదువుకున్నా ఈ మర్మము గొప్పది అయితే నేను క్రీస్తుని గుర్చి సంఘముని గుర్చి చెప్పుచున్నాను మెట్టుకు మీలో ప్రతి పురుషుడును తనను వలె తన భార్యను ప్రేమింపవలను భార్య అయితే తన భర్త ఎందుకు భయము కలిగి ఉండినట్లు చూచుకోవలేను అంటే భయం ఏంటి ప్రేమ ఉన్నప్పుడు భయం ఉంటుంది తన సొంతం అయిపోతారు ఒక ఆలోచనతో కూడిన జీవితాలు వస్తే ఇద్దరికి ఒక అండర్స్టాండింగ్ తో ఉంటారు భయము కలిగి ఉండినట్లు చూచుకోని వాళ్ళని చూచుకోని వాళ్ళనే వర్డ్ చూడండి నల్ల అక్షరంతో రాశాడు మామూలుగా అన్ని ఒక రాగుంటే ఒక్క అక్షరాలు చూడండి చూచుకొని వలేను మహాదేవుడు అన్ని స్పష్టంగా చెప్తున్నాడు కాబట్టి వాళ్ళు కుటుంబ జీవితంలో ప్రేమాభిమానులతో కూడిన స్థితిని వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ కూడా ఎలాగ ఉండాలి వారి క్రమాన్ని ఎలాగ కుటుంబాల్లో ఉంచుకోవాలని మహాదేవుడు తెలియజేస్తున్నాడు ఆ భయం అనేది ఉంటే నేను మీ నాన్న అడిగిస్తాను మీ నాన్న ఇస్తాడు అని అంటే ఎలాగ ఉంటుంది సపరేట్ సపరేట్ అదే అదే పిల్లలు చెడిపోవటానికి ఒక నాంది ప్రస్తావన కుటుంబాల్లో ఇటువంటి విషయాలు కొద్దిగా ఓపిక ఉండాలి తల్లులకి తండ్రి అది వద్దు అంత డబ్బులు నేను ఎక్కడ తీసుకొస్తాను నేనే కదా అని అంటాడు కదా నువ్వు ఆలోచించాలి ఆయన తరపున కూడా మళ్ళీ నెక్స్ట్ మాట కొలస్సిలకు రాసిన పత్రిక మూడవ అధ్యాయము పంతొమ్మిదవ వచ్చినంలో మహాదేవుడు ఈ రీతిగా మాట్లాడుతున్నాడు మూడు పంతొమ్మిది భర్తలారా మీ భార్యలను ప్రేమించుడి వారిని స్టూర పెట్టకుడి వారిని నిష్టూరము అనే తెలుగు మాట మనకు తెలుసు నిష్టూరు అనే మాటలు ఎక్కువ మనం వింటాము నిష్టూరం అనే వర్డ్ స్పెషల్ గా వాడుతున్నారు ఆయన ఆ రీతిగా పురుషుడు ఉండాలి ఎవరు చెప్తారు ఆయనకి చెప్పలేము దేవుడు భార్య భర్తల విషయంలో బహుత స్పష్టంగా చెప్తున్నాడు వీ జస్ట్ అంటే మైండ్ ఆఫ్ ది సైట్ అని గుర్తుంచుకోండి ఇవన్నీ చేస్తున్నప్పుడు ప్రేమించడం ప్రేమించలేదు అనుకుందాం ఏ సమయాల్లో ఆ సమయం ప్రేమించినప్పుడు అందుకనే వారు బలమే బలహీన ఘటమని ఎంచి స్పష్టంగా చెబుతున్నాడు దేవుడు పురుషుడికి అంటే ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రదేశం వాళ్ళ యొక్క బలహీన స్థితి మీకు తెలుగు కాబట్టి జాగ్రత్త చూసుకోండి అక్కడ పగిలిపోరు బలహీన ఘటం అండి ఎందుకని అంత పగలు పట్టుకోవాలా మా ముత్సడిగా తీసుకెళ్లి ఇంట్లో పెట్టుకో పద్ధతిగా ఉంటుంది సున్నితంగా పెంచుకో నీ భార్యని అది చెయ్యవు చేతనైతే కర్ర ఒకటి ఒకటి మూలన ఈయన కానీ బలవంతుడు అని కొడతాడు ఎవరితో చెప్పుకుంటుందని కొడతాడు ఆ కొట్టుడు కొట్టుడు మళ్ళీ ఇంకో రోజు రాదు యాంటీ నాచ్ ప్రో నాచ్ అని సైకాలజీలో ఒక సబ్జెక్ట్ ఉంది యాంటీ నాచ్ ప్రో నాచ్ అంటే ఇప్పుడు ఇబ్బంది పెడతాడే భార్యని ఇబ్బంది పెడతాడు పురుషుడు అప్పుడు ఆ స్త్రీ ఎవరి ద్వారా తీర్చుకుంటుంది ఆ ఈర్ష అనేది చెప్తున్నాడు బైబిల్లో కుమారుడు కుమార్తెల ద్వారా తీర్చుకుంటుంది అంట అది యాంటీ నాచ్ ప్రో నాచ్ చక్కగా రాస్తాడు తల్లిని గురించి తల్లి ఎట్టిదో బిడ్డ ఆయన రాశాడు పిల్లల్ని స్క్రూ అయ్యిందను ఎవరు చేసేది అని ఎవరంట ఆవిడ గారే ఎహస్గల్ గ్రంథం ఒకసారి చూద్దాం దేవుడు ఆ మాట అక్కడ రాయించాడు స్పష్టంగా రాసాడు ఆయన నాలుగో వచ్చినము ఆ పదహారు అధ్యాయము ఎహస్గల్ లో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు తెలియజేస్తున్నాడు సామెతలు చెప్పు వారందరూ ఆరు వందల తొంభై ఎనిమిదో పేజీ సామెతలు చెప్పు వారందరూ తల్లి ఎట్టిదో బిడ్డయ్యి వట్టిదే అని నిన్ను గుర్చి అందరు పెదిమిట్టిని బిడ్డలను బిడ్డనాడి నా నీ తల్లితో నీవు సాటిదాను పెదిమిట్టిని బిడ్డలను బిడ్డనాడి నన్ను నీ అక్క చెల్లెలతో నీవు సాటిదానవు నీ తల్లి హిట్టీ రాదు నీ తండ్రి అమోరీయుడు తల్లి ఎట్టిదో బిడ్డయ్యు ఆ లాజిక్ తెలియాలి కుటుంబాలు ఫస్ట్ ఎప్పుడు ఎందుకు వస్తుంది అయ్యండి 
నాన్నగారు చెప్పిన డిసిప్లిన్ ఆమె మెయింటైన్ చేసిందనుకో పిల్లలతో ఎప్పుడు ఎందుకు ప్రేమాభిమానాలుంటే ఇప్పుడు ఒక ఇప్పుడు నేను నాకు గుర్తుకొచ్చింది నేను ఎంత ప్రేమిస్తానో ఆ క్రమశిక్షణ అంత భయం ఉంటుంది నేను చిన్న తల్లి సో తల్లి ఏం చేసింది నా ప్రేమను బట్టి ఆమె స్వతంత్రాలుగా జీవించుకుని ఉండడానికి పగ్గాలు వేసింది ఆమె ఆమె భయం ఉంది తండ్రి భయం ఉండాలి కుటుంబంలో యజమానుడు భయం ఉండాలి అందుకని ఆ మాట రాస్తున్నాడు ఆయన కాబట్టి క్రీస్తు అంత ప్రియం అయినటువంటి వర తల్లిదండ్రులని దాంపత్య జీవితంలో ప్రేమ ఉండాలి అదే రీతిగా తల్లిదండ్రుల యొక్క విషయంలో దేవుడు తెలియజేసిన మాటలు మనం గుర్తించాలి ఆ రీతిగా మనం ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ మందిని మనం వివాహాలు చేసుకోకూడదని నీ పరిశుద్ధ గ్రంథంలో దేవుడు తెలియజేస్తున్నాడు ఇదివరకు అదే జరిగింది అక్కడ అది ఉండకూడదని ముందుగానే దేవుడు ఆ ఐదో వచ్చినంలోనే ఆ యజమానుడు భార్య యజమానుడు భార్య ఇవన్నీ తెలియజేస్తున్నాడు కానీ ఎవరు ఏకపత్ని వృత్తుడని మనకి ఇండియాలో ఒక మాట పరిశుద్ధ గ్రంథంలో కూడా అంతే అంటే స్త్రీ ఉండాలని చెప్తున్నాడు ఆ రీతిగా కుటుంబాలు ఉండాలని న్యాయ విధులను దేవుడు ఏర్పాటు చేసి మనతో మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన అంటున్నాడు చూడండి ఒక మాట చదువుకుందాం నాలుగవ అధ్యాయం పంతొమ్మిదవ వచ్చినంలో ఒక మాట చదువుదాం ఆది కాండము నాలుగు స్త్రీలను పెండ్లి చేసుకుని వారిలో ఒక దాని పేరు ఆదా రెండవ దాని పేరు శిలా ఆదా బాల ఆదా యా బాలను కలిగిన అతడు పశువులు కలవాడే గుడారంలో వారి మూలపుచ్చు మొట్టమొదటిగా వ్యక్తి చేసినటువంటి ఇద్దరు భార్యల గురించి చెప్తున్నాడు దేవుడు అది ఒప్పుకోవట్లేదు అలాగనే ఉండాలి మనం అందరం కూడా అంటే న్యాయ న్యాయ విధుల్లో దేవుడు చెప్తున్నాడు కుటుంబ వ్యవస్థ అలా ఉండాలి అంటే భ్రష్టత్వంలోనికి వెళ్ళకూడదు భార్య భర్తలు దాంపత్య జీవితంలో ప్రేమాభిమానాలు ఉండాలి మాటను చదువుదాం రెండు సమయాలు గ్రంథము మూడు ముప్పై ఒకటిలో మూడు ఒకటిలో రెండు సమయాలు మూడు మూడులో ఒక మాట చదువుదాం రెండు సమయాలు మూడు మూడులో ఒక మాటను చదువుకుందాం హలెలు హలెలు స్తోత్రాం 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 మూడు మూడు ఇలియాము అను రెండవాడు కర్మలీయుడు నామాలు భార్య అన్న అభిగయలను వలన పుట్టాను మూడవాడైన అప్సురాము గిషు రాజు తల్మయ్య కుమార్తె మైకా వలన పుట్టాను ఇవన్నీ భార్యలు వేరు వేరే భార్యల గురించి చెప్తున్నాడు అసలు అలా ఉండకూడదు అంటున్నాడు దేవుడు అలాగా ఉండకూడదు అనే న్యాయ విధులను ఒక సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నాడు దేవుడు ఆ సంఘం ఎలా ఉంటే డిసిప్లిన్ గా ఉండాలి క్రమంగా ఉండాలని దేవుని యొక్క ఉద్దేశం అదే నేను తండ్రి ప్రేమ తండ్రి ప్రేమ దేవుడు తెలియజేస్తున్న మాటని అదే వచ్చినంలో మనం చూస్తాం అక్కడ ఏంటండి హాలెలు హాలెలు ఇరవై ఒకటి ఐదులో నా భార్యను నా పిల్లలను నా ప్రేమించుచున్నాను పిల్లలను ప్రేమించిన తండ్రి తల్లి ప్రేమ ఇట్స్ కామన్ తండ్రి ప్రేమించడం తండ్రి బిడ్డలను ప్రేమించడం ఎలాగో అది పురుషుడికి ఏంటంటే నానా విధములైనటువంటి తలంపులతో జీవిస్తాడు లోకంలో సొసైటీ కూడా అలానే ఉంటది ఒకసారి నాకు అనిపిస్తూ ఉంటది ఆ రోడ్ల పక్కనే ఈ బజ్జీల కొట్లు స్వీట్లు కొట్లు దగ్గర అందరు పురుషులే తింటా ఉంటారు కస కస తింటా ఉంటారు వెళ్ళం కూడా తీసుకెళ్తారు వాళ్ళు ఇక్కడే తినిపోతుంటారు పిల్లల్ని ప్రేమించినట్టే లేదు వాళ్ళు ఈయన కడిపే కైలాసం ప్రత్యేకించి మన రోడ్ల పక్కన చూడండి పురుషులు ఎంతమంది ఇలా తింటా ఉంటారు ఇంట్లో బిడ్డలు ఉంటారు భారీ ఉంటుంది వాళ్ళకి కనీసం ఒక బజ్జి కూడా తీసుకెళ్ళాడు ఇక్కడ అరవై బజ్జీలను మనకి ఇదివరకు ఉండేది బజ్జీ కోసి ఉల్లిపాయలు వేసి బజ్జీలు అమ్మేవాడు ఉండకూడదయా ఏ పని ప్రేమ అనే దానికి చెబుతున్నాడు ఇవన్నీ సింపుల్ గా చెప్తున్నాను నేను అందరి దాని తట్టి ఎన్నో చేస్తుంటారు వాళ్ళు అంటే కుటుంబానికి సంబంధించినటువంటి వ్యతిరేకమైన పనులు కూడా చేస్తుంటారు అది ఉండకూడదు అంటున్నాడు దేవు ఈయన చూడు ఎంతమంది పిల్లలు చేసుకుని ఎంతమంది పిల్లలకు అన్నాడు సాల్మన్ కూడా పాడిపోవటానికి కారణం ఏంటి ఉప్పుడు గత్తల వల్లేగా అవన్నీ కూడా లేవని దేవుడు కొన్ని న్యాయ విధులను చెప్తున్నాడు 
ఒకవేళ ఇవన్నీ మనలో మన జీవితాల్లో ఉంటే ఒకవేళ ఆ రోజు మనం మనం తెలియపోతే బానిసలై చేస్తే క్షమించమని అడగాలి ఇప్పుడు దేవుడు మనకి ఇచ్చిన అర్హత అది మనకి ఇచ్చినటువంటి మెస్సుల బాట అది పశ్చాత్తాపంతో అడగాలయ్యా పొరపాటు జరిగిపోయింది నేను ఆ దాటిపోయిన వయసు వాక్యం ఈ రోజు విన్నాను ఐ విల్ బి లైక్ దిస్ అని చెప్పి దేవుడితో చేయాలి ఆ రీతిగా దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు మరి ఒక మాటని మనం చూస్తూ వస్తున్నాడు హలలు హలలు గహలలు గహలలు శక్తివంతమైన దేవుని యొక్క ఆత్మీయతలో మనం తండ్రి ప్రేమను గురించి ఒక వ్యక్తిని తీసుకుందాం ఆది కాండ ముప్పై ఒకటి ఇరవై ఎనిమిదిలో ఆది కాండ ముప్పై ఒకటి ఇరవై ఎనిమిదిలో తండ్రి బిడ్డల్ని గురించి ఎలాగా వాపోతున్నాడు అల్లుడి దగ్గర ఒకసారి చూద్దాం అల్లెలు ఎహలు 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 స్తోత్రం స్తోత్రం అయితే నీవు నా కుమారులను నా కుమార్తెలను నన్ను ముద్దు పెట్టుకుని నీయక పిచ్చి పెట్టి ఇట్లు చేసేది మీకు హాని చేయటకు నా చేతు చేతనవును అయితే పోయిన రాత్రి మీ తండ్రి యొక్క దేవుడు నీవు యాకోబుతో మంచి గాని చెడ్డ గాని పలుకకము జాగ్రత్త సుమి అని నాతో చెప్పాను మామగారు చెప్తున్నాడు అల్లుడితో భార్యలు తీసుకొని పోతున్నాడు ఆయన చెప్పకుండా తీసుకెళ్తున్నాడు అది ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ బిడ్డల్ని కువార్తల్ని తండ్రి ఉక్కు ప్రేమిస్తాడు ఇక్కడ కూడా అదే జరుగుతుంది ఆ కుమార్తెలని దేవ ఆ మామగారు ఎక్కువ ప్రేమించాడు కాబట్టి వాళ్ళు మన తల్లులను కూడా వాళ్ళ నాన్నవాళ్ళు బాగా ప్రేమించి ఉంటారు మన తల్లులను కూడా నేను అదే చెప్తుంటాను మన తల్లులను కూడా వాళ్ళ నాన్నవాళ్ళు ఎంతో ప్రేమించి ఉంటారు మన భార్యల్ని వాళ్ళ నాన్నవాళ్ళు ఎంతో ప్రేమ మన బిడ్డలను మనం అంతే ప్రేమిస్తుంది అలాగనే ఇక్కడ లాభాలు ఏం చేస్తున్నాడంటే నా బిడ్డలు ఏంటయ్యా నువ్వు ఇలా తీసుకొచ్చావు నేను నాళ్ళు నువ్వు ఉన్నావు వాళ్ళ నాతో ఉన్నారు ఆ మన కొన్ని కుటుంబాలు అయితే అబ్బా పొయ్యండి వాళ్ళు ఖర్చు తప్పింది నాకు అర్థం కట్లేకపోతారు ఇది వంద ఒక బ్యాచ్ ఉన్నారు ఇప్పుడు బైబుల్ గ్రంథం ఏం చెప్తుందంటే మహాదేవుడు చెప్తున్న మాటని మనం ఒకసారి గుర్తుంచుకోవాలి మహాదేవుడు ఈ రీతిగా మనతో మాట్లాడుతున్నాడు ఇరవై ఆరు వచ్చి ఒకసారి చదువుదాం లాభా నాకుంతో నీవేమి చేసింది నన్ను మోసం వచ్చి కత్తితో చెరబట్టబడిన వారిని వలె నా కుమార్తెలను కొనుక్కోవాల నువ్వు నాకు చెప్పక రహస్యంగా పారిపోయి నన్ను మోసపుచ్చితవేమి సంబరంతోనూ పాటలతోనూ మధ్యలతోనూ సితారులతో నిన్ను సాగన పొందునే అయితే నువ్వు నా కుమారులు కుమార్త చూడు ఎంత హాన్రేస్తాను ఉన్నాడా మామగారు ఎక్కడ పోయాడా ఇంట్లో ఉన్నాడా ఇంట్లోనే ఉన్నాడా అని అంటాడు ఇక్కడ ఆయన తాళ మేడాలతో చేస్తానని మామగా అల్లుడి గురించి మాట్లాడు సో ఇక్కడ జరుగుతుంది ఏంటంటే తండ్రి ప్రేమని మనం గమనించాలి మనం ఒక ఇంటికి అల్లుడు అమ్మచ్చేమ కానీ తండ్రి ఏ రీతిగా బిడ్డలను ప్రేమిస్తాడు ఆ ప్రేమను మనం గమనించి ఆ విలువల్ని మన ఎదుటి కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి భార్య కుటుంబంలో ఉన్న పేరెంట్స్ కి మనం విలువాలి వాళ్ళు కూడా అలాగనే వీళ్ళ తల్లి తండ్రులకి ప్రేమ ప్రేమ గురించి మనం చెప్పాలి ఇప్పుడు ఆ మావగారు చేస్తున్న ప్రేమ ఇది సంభ్రమాలతోనట మేడాలతో నన్ను పంపిస్తాట చూడండి ఎంత గొప్ప స్థితితో మనకి పూర్వం పల్లెటూరులో ఇవన్నీ జరుగుతుండే ఇప్పుడు అన్ని పోయినీలేవి సో ఇవన్నీ కూడాను కల్ట్ కల్చర్ ప్రేమలతో కూడిన కల్చర్ ధనాన్ని దే హ్ నెవర్ కేర్డ్ అబౌట్ ది మనీ డబ్బుని గురించి వాళ్ళు ఆలోచించలేదు అనమాట మహాదేవుడు స్పష్టంగా మనతో మాట్లాడుతుంది చూడండి ఆయనే అక్కడే మాట్లాడుతున్న మాటని ఈ రీతిగా చదువుకుంటున్నా యాకో భక్తుడు ఆది కాండ ముప్పై ఏడు ముప్పై ఐదులో ఆయన ప్రేమ చూద్దాం యాకో భక్తుని యొక్క ప్రేమని మనం చూద్దాం అక్కడ కూర్పు ముప్పై ఏడు ముప్పై ఐదు అతని కుమారులందరూ అతని కుమార్తెలందరూ అతనిని ఓదార్చుటకు యత్నము చేసిరి అయితే అతడు ఓదార్పు పొందనలక నేను అంగులార్చు మృతుల లోకము నా కుమారుని వద్దకు వెళ్ళదనని చెప్పి అతని తండ్రి అతని కోసము ఏడ్చను చిన్నపిల్లాడు అండి మిస్ అయ్యాడు చనిపోయాడని వాళ్ళందరూ మోసం మాట చెప్పారు వాళ్ళ కుమారులందరూ వచ్చారు ఇప్పుడు ఈయన తండ్రి వృద్ధాప్యంలో ఓచుకోలేకపోతున్నాడు కుమారుడు లేడని ఆయనకి ఇంకా బోర్డు మంది కుమారులు పదకొండు మంది ఉన్నారు ఆయన 
పదకొండు మంది కుమారులు ఉండారు పన్నెండోవాడు మిశ్రుడు పదకొండోవాడు లేక వరుసలో పదకొండోవాడు మిశ్రుడులో పన్నెండోవాడు యశ్వభు అందుకని ఈయన ఏమంటే ఏడుస్తున్నాడు చూడండి వాళ్ళు ఓదార్చడానికి వచ్చినా కూడా నా కుమారుని గురించి ఏడుస్తున్నట్ట తండ్రి ప్రేమ ఎలా ఉంటుంది అనేది అలా ఉంటది మామూలుగా తండ్రి ప్రేమ స్పెషల్ లవ్ తండ్రిది ప్రత్యేకించబడినటువంటి ప్రేమ సార్ నేను ఆర్మీ అటాచ్మెంట్ క్యాంప్కి వెళ్ళాను ఎన్సిసిలో ఘోర్కా రెజిమెంట్ లో నన్ను పంపారు ఘోర్కా రెజిమెంట్ భలే స్ట్రిక్ట్ ఎవరు ప్రాయం పదిహేడు ఏళ్ళు అప్పుడు హైదరాబాద్ లో నెల రోజులు ఉండి వచ్చా రాగానే మార్నింగ్ మమ్మల్ని వదిలిపెట్టారు వ్యాన్ లో ఇంటికి వచ్చాను ఇవన్నీ తీసుకొని మా నాన్నగారు ఇంట్లో ఉన్నారు నన్ను చూసి నిజంగా ఇవాళ చెప్తున్నా ఆయన ఎంత పెద్దగా ఏడ్చాడండి సన్నగా అయిపోయి రంగు పోయి ఆయన కనపడేటప్పటికి ఓచుకోలేకపోయాడు ఎనిమిది మంది పిల్లలం మేము అందులో నేను వరుసలో బూడు తండ్రి ప్రేమ తట్టుకోలేమనం వాళ్ళ ప్రేమల్ని వేళ ఎన్నో ఏళ్ళ తర్వాత గుర్తు చేసి మీకు చెబుతున్నాను అలాంటి సందర్భాలు బోళ్ళు మా నాన్నగారితో మాకు మమ్మల్ని అసలు మీకు తెలుసు లేదు అరవలేదు కొట్టలేదు ఏమి ఇప్పుడు ప్రేమ మా నాన్నగారు అలాంటి ప్రే తండ్రి ప్రేమను గుర్తు చేసుకుంటుంటే ఏడుపోస్తా ఉంటుంది సో మనము తండ్రి ప్రేమని గుర్తు పెట్టుకోవాలి మనం వాళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళని పక్కన పెట్టేసేయండి మనం వాళ్ళు వాళ్ళ కొన్ని సందర్భాల్లో వాళ్ళు మనకి ఎంత ప్రేమించారో అవి గుర్తు చేసుకోవాలి మనం వాళ్ళని అప్రిషియేట్ చేసుకోవాలా మనం కాస్త ధైర్యంగా కూడా ఉండడానికి ప్రయత్నం చేయాలని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకి తెలియజేస్తున్నాడు తండ్రి ప్రేమలో ఉన్న గొప్ప విషయాలు అయ్యి చూడండి ఒక వ్యక్తిని రెండు సమయాల్లో పన్నెండు పదహారులో దావీద్ అనే వ్యక్తి రాజుగా ఉంటున్నాడు అతను ప్రేమ చూద్దా ఒకసారి పన్నెండు పదహారులో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకి తెలియజేసిన వ్యక్తిని ఏ రీతిగా చూస్తున్నాడు పన్నెండు పదహారు ఎహోవా ఊరియా భార్య దావీదునకు కలిగిన బిడ్డను బొత్తినందున అది బహు జబ్బు పడింది దావీదు ఉపవాసంలో నుండి లోపలికి పోయి రాత్రి అంతా నేలపడి ఉండి కుమారుడికి జబ్బు వస్తారంటండి వాళ్ళ నాన్నగారు చూడండి ఇక్కడ వాళ్ళ నాన్నగారు దావీదు ఉపవాసం ఉండట కొడుకు కోసం ఆ లోపల పోయి రాత్రి అంతయు నేల పడి ఉండి రాజుగారు నేలను పడి పడుకున్నాడు కొడుకు కోసం నేల పడి బిడ్డ కొరకు దేవుని బతిమాలగా ఎంతో బతిమలాడాడు దేవాత దేవుడు నా బిడ్డను రక్షించయ్యా నా బిడ్డను రక్షించయ్యా నా బిడ్డను రక్షించయ్యా ఇంటిలో ఎన్నికైన వారు లేచి అతను నీ నేల నుండి లేవర తుటికి వచ్చిరి కానీ అతడు సమ్మతింపక వారితో కూడా భోజనం చేయకుండా నేను రాజు కుమారుడు బాగా పోతే అతను బాధ చూడండి అక్కడ మనకైతే ఆడ అక్కడ కుమారుడు ఆసుపత్రిలో ఉండి ఈయన ఇంకో పత్రిలో ఉంటాడు దిగులు అందుకని అక్కడ ఉన్నాను అంటారు తండ్రి ప్రేమ ఎలాగ ఉండాలంటే సాక్రిఫైసింగ్ ఉంటుంది తండ్రి ప్రేమ దాన్ని ఎవరు కూడాను ఎవరం కూడా ఎవరం ఎవరం మహాదేవుడు అండి ఆయన ఆయన మనకి ఇవన్నీ మనకి ఇస్రాయల్ తెలియజేసి మనకు కూడా తండ్రి ప్రేమిస్తాడు కాబట్టి మనం బిడ్డలు ఏం చేయాలా ఆ రేంజ్ లోనే వాళ్ళని ప్రేమించాలి మనం ఏం చేస్తాము మనకు ఒక స్థానం రాగానే మనం వాళ్ళని కొత్తిగా మన సొంత బాణిలోకి వెళ్ళిపోతాం అలా ఉండకూడదండి ఒకవేళ వాళ్ళు ఇల్లెట్ రేట్స్ అవ్వచ్చు మనకంటే తక్కువ స్థాయిలో ఉండొచ్చు పేదరికంలో ఉండొచ్చు మన మంచి ఉద్యోగంలో ఉండొచ్చు ఏదైనా ఉండొచ్చేమో కానీ మనం మాత్రం వాళ్ళ విషయంలో ఒక్కడే చెప్పారు నేను మా నాన్నగారు నేను భూమి మీద ఉన్నంత కాలం నీ పిల్లలకి ఏమి జరగదు పెళ్లిళ్ళు చేసే బాధ్యత నాదే వారిని ఉద్యోగాలు పిచ్చే బాధ్యత నాదే మీరు మాత్రం దిగులు పెట్టు కొట్టాను నేను నా భార్య కలిసి కింద ఇంట్లోనే ఆయన ప్రామిస్ చేస్తాను ఎందుకంటే ఆయన చేసిన ప్రేమ మాది కాదు ప్రేమ ఇంకా వాళ్ళ సహోదరులకైతే వాళ్ళు పదకొండు మంది అసలు ఎలా ప్రేమించాడు అంటే వాళ్ళందరినీ మొత్తం రిటైర్మెంట్ డబ్బులు కూడా వాళ్ళకి పెట్టాడండి
Thank you.